So, ayun. Uh, dito tayo ngayon sa day 4, meal 1. So, medyo iba na konti yung uh, meal natin ngayon. Papaliwanan ko kung bakit. So, anyway. Ang uh, pagkain ko ngayon is dalawang pirasong fried chicken. Plus, isang uh, nilagang itlog. So, anyway. Kagaya na sabi ko sa inyo, very staple. Lagi kinakain sa intermittent fasting is egg. Uh, ipapaliwanan ko kung bakit. Pero anyway, before mag-proceed, yun yung sinasabi ko na before starting sa intermittent fasting, pinakamaganda mag-consult na doctor. Bakit? Kasi katulad to, staple yung uh, egg sa intermittent fasting, lagi kinakain. Baka mo may bawal sa iyo yung itlog, buwag ang asyo cholesterol mo. So definitely, kailangan magpa-consult ka muna sa doktor. So anyway, balik tayo doon. So, kung makikita mo ngayon, wala akong ano, wala akong uh, gulay ngayon. Maiba naman. Papaliwanan ko kung bakit. So, day 4 na, na tayo ngayon. So, yung tinuturo ko kasi sa inyo ngayon, is yung i-start natin is low carbs intermittent fasting. So, maraming klase, di ba sabi ko sa inyo, maraming klase ng intermittent fasting. May low carbs, moderate, mayroong uh, carb cycling. Basta intermittent fasting pa rin yun. Pero, yung ginagawa natin ngayon is low carb intermittent fasting kasi mas mabilis talaga ito. Doon sa gusto mabilis. Pero, it doesn't mean na mabilis ito, hindi ka nagpapwede doon sa moderate or doon sa uh, carb cycling. So, ito lang yung sinasuggest ko para mas mabilis. Tapos, yung low carb intermittent fasting is kinatawag din siyang ano, intermittent fasting with keto diet. Bakit? Kasi dahil na low carb siya, basically, ang mataas ka, protein at saka yung, yung fats. So, anyway, isang magandang uh, topic na naman kasi yan. Yung, 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 yung intermittent fasting with keto diet. So anyway, papaluwanan ko lang bakit dalawang pirasong manok tayo ngayon plus itlog. Actually, itong day 4 na to, uh, parang egg diet ako. So may egg ako sa, sa, sa lunch. So may diet ako egg, tapos ako nag egg. Papaluwanan ko kung bakit. So day 4 na tayo. So basically, gusto low carb intermittent fasting Pagdating mo ng 48 hours onwards, 48 hours onwards, nagbabag yung sistema ng katawan mo. Uh, nawawala kasi ngayon yung carbs. So yung glycogen mo na uubos, napapalitan, so binatawag tayo ng uh, gluconeogenesis. Pero ibang topic, masyado scientific yun. Pero anyway, so yung katawan mo pwede mag-produce ng glycogen kahit walang carbs. Anyway, so after 24 to 48 hours na walang carbs, Nawawala na yung carbs mo sa katawan kasi may, may, may reserve ang carbs sa katawan mo eh. So pag nawala na yun yun, dito nagkakaroon na sa ating shift yung katawan mo from carbs, yung primary source of energy nga, into fats. Diba? So kasi nga, walang carbs available sa katawan mo at yung ganyan na sabi ko sa inyo, matalino ang katawan. mag adapt siya. So kung wala ng carbs, ang gagawin niya ngayon, magsishift siya ngayon ng ibang source of energy. So parang hybrid. So from carbs, magiging fats. Fats na ngayon yung major source of energy niya. As a matter of fact, pagka nagkaroon ng, nagkaroon na yung transition mo, yung nagiging fat adapted ka na, ibig sabihin, yung katawan mo, preferred na na is fats or body fats. Ang tawag doon is, nasa state ka na of, nasa state ka na ng ketosis. State of ketosis. Yung ketosis, ang mangyayari doon, pag wala na naman yung chan mo, gutom ka na, ang gagawin niya, Instead na kumain ka kagad, gagawin niya, tutunawin niya na yung, ano, yung, yung fats mo. Yung fats mo naman will turn into ketones. Yung ketones na yan, yun yung magiging parang unit of energy mo na. Para sa, instead of glycogen. So, basically kasi, ang, ang, ang carbs, pag kumain ka, nagiging glycogen na pupunta yan sa, sa muscles, sa pupunta sa organs. So ngayon, pag naubos yung carbs mo, gumagalaw ka, basically maubos yung glycogen. Pag naubos yung glycogen, ngayon lumalabas yung ketones. Yun yung ketones, kasi sabi ko naman, na pinaproduce din ng glucagon. So anyway, mahabang proseso. So day 4 tayo ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo, bakit na iba ngayon? Bakit parang high fat masyado? So ngayon, ito yung sinasabi ko na nasa ketosis ka na. Kung sinusunod mo yung payo ko na low carb, low, low carb diet ka, definitely by day 4, nasa ketosis ka na. Ito na yun, medyo mabilis na na konti yung, ano mo, yung progress mo. Kasi... Yung katawan mo ngayon, hindi na naghahanap ng carbs. Fats na yung nahanap niya. Fats na. So, anyway, 
J4, J4 na yun. Uh, gusto ko rin din mind. Yung sa ating transition from carbs to fats, may mga tao na sobrang dependent sa carbs. And most likely, itong mga tao na ito na dependent sa carbs, is ito yung mga tao na nakakaranas ng keto flu. Ano yung keto flu? My view, yung keto flu, it doesn't mean na nagkikito diet ka. Ang keto flu kasi, is katulad sa intermittent fasting, uh, dinideprive mo yung sarili mo ng, ng, ng carbs. Ngayon, ang tinitrain mo ngayon yung katawan mo na mag-shift from carbs into fats. So, kahit pa may carbs ka, kung konti lang naman yung carbs mo, at kukuha ngayon ng, at hindi sa patio carbs na yun para isustain yung energy mo, kukuha siya ng fats talaga. First talaga sa katawan mo, sa body fats mo. So, yun yung sasabi. So, uh, mind you, yung, yung ketosis, state of ketosis, hindi yung necessarily na, nakikito diet ka. Yung low carb, intermittent fasting, nakikitosis yan. Ang mga nakikitermitted fasting, nakikitosis yan. Yun na reason bakit sila pumapayat. Kasi, yung katawan nila, tinutunaw na yung taba as source of energy. So ngayon, so, gusto ko lang i-remind na kung, kung nagkakaroon ka ng keto flu, by this time, sumasak ka ulo mo, nahihilo ka, pwede ka naman mag-adjust. Una-una talaga, drink plenty of water. Kailangan mo. Kasi, doon sa first week mo, malaki mawawala sa'yo kasi water talaga ang mawawala sa'yo once na wala yung ano mo. Yung carbs mo. Water ang mawawala sa'yo kaya kailangan mo i-replenish na i-replenish yan. Marami na nagkakaroon ng keto flu na nasusolusyonan ng, ano, ng tubig lang. Oh, anyway, kung mag-purposist yung keto flu, pwede ka naman magdahan-dahan. Kaya kaya sabi siya, hindi mabawal ang rice. Nililesan ko lang. So, bawasan mo, drastically ibawasan mo. So, kung isang cup ka, kalahating cup ka na lang ng rice niya. So, anyway, ang goal natin dito is pang matagalan na lifestyle. Kaya kung ngayon, tagal ko na, hindi tayo magmamadali. So, kung may nararamdaman ka, tigil mo. Kasi baka mamaya, pag itinuloy-tuloy mo to, tapos hindi mo na kinaya, tinigil ka. So, ang goal natin, tuloy-tuloy. Sa first week pa lang, sinasabi sa inyo, kung strict ang, 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 ang fasting nyo, tapos wala naman depresyo sa hormones, malaki ang mawawala sa inyo first week pa lang. So, anyway, Uh, tapusin na natin yung video. Medyo mahaba lang. Nagugutom na ako. So anyway, will ko ngayon dalawang fried chicken at isang hardboard egg. So anyway, ito, enough na sa akin to. Sinasabi ko sa inyo, pag nag intermittent fasting ka, akala mo gugutom yung sarili mo. Sa totoo lang, ang bilis mong magusom. So ito, enough na sa akin to. Enough na. Kung magugutom kasi ako, may minuto naman ako, pwede akong minuto ulit. So anyway, uh, kita-kits tayo ulit sa susunod na video. Day 4, meal 2. So, nung day 2, day 3, hindi ako nagbirienda. Pero, medyo active yung mga araw ko ngayon. So, medyo ginutom ako. So, 4 o'clock na yun. So, nakakaramdam ako gutom. Meron akong nilagang itlog. So, isang tip para uh, uh, hindi gaano magutom. Kung magbirienda ka, the best nilagang itlog. Pwede ka magbaon sa opisina magpakulo sa bahay, may nakareserve baka parang anytime na magugutom ka, kakain ka na lang. Tapos matagal ka bago magutom ulit. The best sa intermittent fasting, sa keto diet, eat low. Eat low. See ya! So yun, uh, day 4, meal 3. Kanina, nag uh, meal 2 tayo kasi ginutom ako. Sabi ko nga sa inyo, nag hardball 8 tayo. So ngayon, Uh, meal 3, hapunan Pasok sa eating window 7 o'clock So, dalawang nilagang itlog ako So, yung, yung itlog na ginagamit ko Yung organic So, ito yung sabi si tatlo, bete So, staple talaga sa ano Sa intermittent fasting yung itlog Pero, mas kukustukos yun ng hard boil Pero, kung isa po yung nakakasawa uh, Sunny side up naman Pero, kalimitan Uh, hard boiled boil na ako. So, yung meal ko ngayon, isa sa paborito ko, panalong-panalo. What? Paa ng manok. So, adobo paa plus tocho. Isda. So, puro protein tapos fats din So, yun yung combination nung, nung macros ko ngayon. So, kagaya ng dati, walang rice, walang 
uh, bread, anything sweet, bawas talaga. Tapos ang, ang carbs ko is gulay lang. Although, kanya-kanyang paraan to ha. Hindi porke uh, hindi ako nagkakanin or hindi ako nagtitinapay, eh bawal na sa intermittent fasting. So, uh, ang intermittent fasting kasi may binabagay ng tao to. So, kung ang goal mo is pumayat ka agad, pinakamabilis talaga is yung uh, low-carb uh, intermittent fasting. Yun talaga. Actually, low-carb intermittent fasting, pareho din yun sa yung tinatawag ko na keto fasting. So, combination of keto and intermittent fasting. So, during intermittent, ah, during window, eating window, ang kinakain mo, keto. So, yun yung pinakamabilis. So, yung mga susunod kong video, papakita ko sa inyo pa paano mag-keto fasting. Kasi yun yung magbabisa talaga sa lahat. So, mababalik tayo. So, hindi lahat na naging intermittent fasting is strict na low carbs. So, pwede kang moderate eh. Pwede kang moderate carbs. Pwede rin yung uh, carb cycle sa intermittent fasting. So, i-discuss ko yun. So, anyway, uh, gusto ko point out na hindi exclusive ang uh, intermittent fasting sa uh, low-carb low, low carb, uh, intermittent fasting. So, meron din tayo na moderate Uh, carbs at carb cycling. Kasi, iba't ibang tao, iba-iba yung pangangailangan nila sa pagkain. So, hindi naman kailangan lagi na walang carbs o no carbs. May mga tao kailangan talaga ng carbs, lalo na yung um, ang trabaho nila, ano, uh, matrabaho sila kagaya sa construction or sa sa office na masyado maraming ginagawa. Kailangan mo ng carbs. So, okay din naman na mag-carbs. Okay siya pero binabagayan siya. Hindi lahat ng uh, intermittent fasting is low carbs. So, pwede may carbs din. So, ang importante, nasa intermittent fasting, gagana rin naman yan eh. Yun nga lang, may mga ups and downs yung, yung pagkain ng intermittent fasting na may carbs. So, that, this is, i-discuss ko rin sa ibang episodes. So, ang kuwantanong mo, pwede mag-carbs? Pwede. Pwede mag-rise? Pwede. Pwede mag-tinabay? Pwede. Pero ako, hindi ko ina-advise sa mga tinuturuan ko na gustong magpapayat talaga. Kasi may mga consequences yun. Pero pwede, pwede yun. Papayat ka, papayat ka yun. Pero may consequences. So anyway, hindi na ako makapagantay. Kumain ng paa. See you ulit.